Доброго дня. Я радий вітати мого колегу і друга Бояра Османі з другим цього року візитом до України у статусі діючого голови ОБСЄ. Вдячний Північній Македонії за принципове головування. Запевняю у подальшій підтримці з боку України. Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини. Буяр очолює цю організацію ОБСЄ в надзвичайно складний час і робить це надзвичайно професійно та віддано, за що і ми в Україні, і інші держави-учасниці ОБСЄ йому вдячні. Росії не потрібна безпека та співробітництво в Європі. Ви знаєте, що ОБСЄ – це організація з безпеки та співробітництва в Європі, але сьогодні Росія – це найбільша загроза безпеці та співробітництву в Європі. Вона прагне хаосу, дестабілізацію, дестабілізації, і я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку та співробітництво в Європі, нам потрібно виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх. Нещодавній хочу подякувати Буяру за оперативну реакцію на нещодавній злочинний удар по селу Гроза і за термінове скликання спеціального засідання постійної ради ОБСЄ. Черговий злочин Російської Федерації, на щастя, не залишився без належної реакції ОБСЄ саме завдяки позиції македонського головування. Розраховую, що ОБСЄ і надалі відіграватиме важливу роль у документуванні російських злочинів, а у перспективі і до притягнення Росії до відповідальності. Переконаний, що ОБСЄ також має потенціал для активної участі в реалізації формули миру президента Зеленського. Особливо вдячний Бояру за те, що ОБСЄ оперативно підтримала мій заклик та відреагувала на проблему депортації Росією українських дітей. Відповідна доповідь в рамках ОБСЄ вже підготовлена, вона стала важливою дорожньою картою для подальших дій. І сьогодні я закликав організацію розробити невідкладно на основі цієї доповіді конкретні проєкти для того, щоб ми отримали спільні потужні інструменти для протидії цьому злочину. Я також привернув увагу до проблеми захоплення Росією цивільних заручників. Цей російський злочин безпрецедентний за масштабом в новій історії. Ми вже бачимо, як терористичні партнери Росії в світі почали його повторювати. Росія має бути притягнута до відповідальності за практику масового цивільного полону, якщо ми не хочемо, щоб він став інструментом терору в усьому світі. І ОБСЄ має можливості, має інституційну здатність звернути увагу на цю проблематику і запропонувати рішення. Ми також розраховуємо, що македонське головування спільно з секретаріатом продовжить зусилля зі звільнення трьох працівників з СММ ОБСЄ, яких, терористична, яких Росія незаконно утримує вже понад 500 днів. Тут ми діємо спільно з організацією, у нас є, ми, хоч, ми прагнемо врятувати цих людей і будемо активно над цим працювати. На завершення хочу трошки торкнутися пунктиром наших двосторонніх відносин, хоча Буяр сьогодні представляє ОБСЄ, але він є міністром закордонних справ дружньої нам країни, Північної Македонії. І хочу подякувати Скоп'я за політичну, військову та гуманітарну допомогу, підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Дякую Македонії за підтримку формули мира президентського президента Зеленського, активну участь у заходах Кримської платформи та інших українських ініціативах. 
Цінуємо і приєднання Північної Македонії до декларації групи семи про підтримку України. Північна Македонія, Україна – справжні друзі. Ми ніколи не забудемо ту підтримку, яку Скоп'я надає Києву. І ще раз хочу подякувати Бояру за візит до Києва. Передаю слово. Дуже дякую, шановний пане міністр Кулеба. Хотів би вас подякувати за теплі вітання і за глибокий обмін думками. Я радий повернутися до Києва. На жаль, знову ж таки, я відвідую Київ в часи війни, а не в часи миру. Я почав своє головування з відвідання Києву в січні. І знову під час свого головування я відвідую Київ. Це означає, що Україна є пріоритетом під час головування Північної Македонії в ОБСЄ. Також я підтверджую незмінну підтримку хоробрим людям України. Що ваша хоробрість, ваша відданість заслуговують на нашу підтримку та повагу. Натхненний вашим прикладом, я впевнений, що ви переможете і Україна переможе. Як голова ОБСЄ, я продовжую закликати Російську Федерацію припинити війну і вивести війська з України, повернутися до принципів та цінностей ОБСЄ і повернутися до миру. Під час того, як світ спостерігає за конфліктами та гуманітарними кризами, агресія Росії проти України – найбільший виклик, на який ми повинні відповісти. Тривання цієї кризи руйнує не лише життя та спосіб до існування українців, житло людей та їхні надії також створює стан нестабільності та волатильності в регіоні ОБСЄ та поза його межами, і це потрібно зупинити. ОБСЄ, як як місце для співпраці та безпеки також дуже страждає. Є численні сигнали, що хтось хотів би бачити, що руки ОБС є зв'язані. Поставити під, під знак питання актуальність та здатність ОБС є, наша організація в цьому опирається. Але ж є декілька критичних питань. Якщо їх негайно не вирішити, це може зруйнувати ключові функції ОБС є, що може завадити ОБС є виконувати ключові завдання. Щодо захисту людей, я хотів би закликати всі країни-учасниці дотримуватися ключових принципів та цінностей організації. Підтримка цілісності ОБСЄ, забезпечення функціональності ОБСЄ на користь всім. Наша організація може допомогти під час війни, але навіть більше під час миру. Шляхом важливих донорських програм на підтримку України, розпочатих в листопаді минулого року, ми продовжуємо допомагати Україні за допомогою впровадження проєктів, спрямованих на конкретні потреби. Дані проекти будуть допомагати пом'якшувати наслідки війни і також підтримувати подальші реформи. ОБСЄ буде підтримувати Україну на шляху до відновлення. На завершення я хотів би повторити ще раз. Україна буде залишатися головним пріоритетом для головування під час головування Північної Македонії. Як головуюча держава, як країна-учасниця, ми підтримуємо Україну, не відмовляємося від цієї підтримки. І імперативом є постійний мир. Ми будемо сподіватися, що люди будуть жити в Україні вільно, будуть процвітати без страху війни та непередбачуваності. Ми можемо відповісти на декілька питань від ЗМІ Македонії. Дякую, пане Кулеба. Яка ж ваша оцінка наступних зимових місяців? Особливо в контексті конфлікту в секторі газа по відношенню до підтримки від міжнародного співтовариства. Ми бачимо, є дуже велика підтримка від пана Османі декілька днів тому, від пана Столтенберга. Ми це почули. Але яка ж ваша оцінка на наступні зимові місяці в контексті конфлікту в секторі газа в Палестині, коли міжнародне співтовариство буде надалі підтримувати Україну в її боротьбі за свободу? Україна та Ізраїль – це є два театри однієї війни. 
І ми зробили такий висновок, що коли ми подивилися, хто ж стоїть по іншу сторону лінії фронту, і ми бачимо тих же діячів, ми бачимо Росію, то ми бачимо Іран, і дуже мало простору це залишає для іншого тлумачення. Загальне відношення і загальні повідомлення, які ми отримуємо від Франції, це те, що підтримка України буде продовжуватися, підтримка Ізраїлю буде починатися у світлі того, що відбувається на місцях. І це є єдина життєздатна стратегія. Тому що в жодному з цих конфліктів ми не можемо програти. Отже, криза триває, одна криза наступає після іншої кризи. Але нова криза не повинна відвести увагу від попередньої кризи. Тому що все взаємозалежне. Інтерфакс, давайте коротенько дуже. Моя перша питання до Біарасмані. Скажіть, будь ласка, перші кроки в питанні питання депортації українських дітей. Що ви можете зробити? І що Україна є пріоритетом, згодом з ситуацією в Ізраїлі? І друге запитання до міністра Кулеби. Скажіть, будь ласка, на... Зараз, на цьому етапі війни, основне очікування від ОБСЄ, що ми хочемо отримати. І на вашу думку, чи є, чи зможе ОБСЄ позбутися Росії? Дякую. Позбутися Росії. Ось Росія від цієї організації. Я був в Києві. Я тут був 16 січня в Україні, зустрічався з міністром Кулебою, він мене поінформував про цю ситуацію щодо того, що діти були викрадені та депортовані до Росії. Про це я не знав до цієї зустрічі. Під час цієї зустрічі розпочалися наші зусилля для того, щоб... ОБСЄ обговорила цю ситуацію, знайшла шляхи спершу задокументувати цю ситуацію, цю жахливу ситуацію. Отже, це є так званий московський механізм, не дивлячись на її назву. І цей московський механізм під час головування Північної Македонії дозволив ОБСЄ розпочати місію, щоб задокументувати та збирати факти про ті чи інші ситуації. Я думаю, що звіт в рамках московського механізму під час нашого головування підтвердив те, що сказав пан міністр під час зустрічі в січні. Це є основою для відповідальності. Отже, дана відповідальність триває і настане в майбутньому. Але це лише верхівка Айсбергу стосовно того, що ОБСЄ зможе зробити, якщо вона буде слугувати як платформа для відповідальності, підзвітності стосовно всіх злочинів, що відбувається в Україні. Це створює додану вартість для організації і сьогодні, і в майбутньому. Починаючи з від Хельскінького акту, інших правових документів, зобов'язань та принципів, буде служити як докази для відповідальності завтра, як політичної, так і юридичної. Я легко собі уявляю ОБСЄ без Росії, але шлях до цього, безумовно, буде болісний. Це як лікування від хвороби. Лікуватися іноді дуже боляче, але заради виживання і здорового життя цей шлях треба пройти. Ми вже бачимо контури, всередині контури нової ОБСЄ, коли через блокування Росією тих чи інших рішень держави-учасниці знаходять шлях, як обійти російське вето. В тому числі це, наприклад, стосується функціонування координатора проєктів ОБСЄ в Україні і інших питань. 
Це не просто, це складно. Я щиро не заздрю Буяру за те, що він зараз саме в цей період, як головування, несе цей тягар на своїх плечах, але несе його дуже професійно і віддано. Але все, що робить зараз Росія в ОБСЄ, вона вбиває цю організацію. Дуже важливу організацію, не лише для безпосередньо європейських країн, але й для підтримання діалогу з країнами Центральної Азії, наприклад, які теж є учасниками цієї, цієї організації. Тому ситуація в ОБСІ дуже складна, дуже болісна, але вибір дуже простий. Або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї. Я залишаюся на цій позиції, попри те, що деякі наші друзі в країни ОБСЄ розводять руками і кажуть, що нічого не можемо зробити, тому що принцип консенсусу. Коли йдеться про питання життя і смерті, ми всі маємо робити вибір. Дякую.